Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pure Tech mit mir, Jona und es ist schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ähm, ja, nur so zur Kurzinformation, falls ich vielleicht ein bisschen verpeilt rüberkomme und auf einmal was ganz anderes tun will, als ich eigentlich gesagt hatte, dass ich tun will. Ähm, ja. Wir hatten das letzte Mal ja hier diesen tollen Tree Tab gebaut und können hier jetzt ganz einfach immer schön Rubber farmen. Ähm, was wir natürlich auch tun werden. Ist mein Inventar voll? Natürlich. So. Ähm, was machen hier die Stöcke? Egal. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal hier kurz das Haus flicken und dazu packe ich hier mal ein bisschen was weg und nehme mal ein bisschen Spruce Wood und von dem Zeug auch was. Und natürlich Dreck brauche ich auch für da unten. Ich bin dumm. So. Okay. Sobald ich das jetzt hier repariert habe, versuche ich mich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Nein. Okay. So. Ähm. War hier die Tür? Ich glaube. Und hier war, glaube ich, sogar ein Fenster. Das ist ein Hammer und keine Spitzhacke. So, wir haben ja jetzt auf unserer Rüstung hier ein bisschen Strom. Können jetzt hier lang gleiten. Und. Wieso liegt hier Kies? Egal. Wir haben sogar reduzierten Fallschaden. So, und hier liegt ziemlich viel Stuff. Unter anderem auch ein bisschen Quartz. Können wir nicht aufsammeln. Äh, okay, was schmeiß ich weg? Tree Tab brauche ich nicht mehr. Äh, ach, egal jetzt. Aber das hier brauche ich auf jeden Fall noch. Na gut, ich glaube, ich werde mir gleich mal was ziemlich cooles Neues bauen. Und zwar, ne, die Pfeile mache ich weg. Und was mache ich dann noch weg? Hier die Rüstung. Wieso? Achso. Ja. Wundert euch nicht. Ich bin noch im Cheat Mode, weil ich ein bisschen auf einer Kopiewelt rumprobiert habe. Und wir deleten hier jetzt mal die Pfeile. Okay, oder auch nicht. Na gut, wir wollen hier trotzdem wieder raus. Ich tue hier mal ein bisschen ausleuchten. So. Ähm, ich weiß jetzt immerhin schon, aus was für einem Stein wir das Ganze hier bauen werden. Das werde ich aber wahrscheinlich offscreen alles erfarmen. Ähm, ja, weil es wird wieder hier Spruce Wood und eben das Quarried Stone Bricks. Und ich habe es jetzt auch endlich <lacht> hinbekommen bei Forge Blöcke in die Liste hinzuzufügen. Das heißt, wir haben jetzt auch bei diesen Quarried Stone Dingern haben wir jetzt hier auch schöne ähm, Covers und so weiter und so fort. Wird uns auf jeden Fall noch was nutzen. Okay, aber ich glaube, ich sehe ja, ich habe vergessen. Ich habe jetzt hier nur Quarried Cobblestone und Quarried Stone, aber ich habe noch nicht Quarried Stone Fitted Quarried Stone, genau, das wollte ich noch machen. Okay, muss ich die ID halt noch in die Datei hinzufügen, da ich da auch, dass wir da auch Multi-Block-Dinger haben und dann sollte das passen. Okay, jetzt muss noch die Türe hier rein und wir brauchen ein Fenster. So. Ah, das sollte ich vielleicht. Ah. Wie einfach mal alles herausgezögert werden kann, nur durch, durch Dummheit. Okay. Na gut, immerhin habt ihr gesehen, wir haben ja gerade keinen Fallschaden bekommen. Das ist revolutionär. Das gibt sonst nirgends. Und jetzt holen wir hier noch ganz kurz ein Block Holz. Zack. Türe hin. Fertig. Okay. Was wollen wir denn heute machen? Wir haben hier ja ein paar Spitzhacken, aber das interessiert uns eigentlich recht wenig. Ähm ja, es gibt ein paar Dinge, auf die ich mich jetzt fokussieren wollte. Wir haben hier jetzt ja unsere schönen Schienen. Äh, Maschinen. So. Und ich weiß gar nicht, was hatte ich denn das letzte Mal vor? Irgendwas wollte ich bauen. Wieso hatte ich ja Lad im Inventar? Fragen wir Fragen. So, das hier ist die mob loot -Kiste. Okay. Ach, wir haben hier Fortune 2. Das ist nice. Na gut. So, hier ist schon ein bisschen Glas. 
habe ich schon mal hier gemacht, weil ich natürlich genau wusste, dass das Glas hier kaputt gehen wird. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit etwas Neuem an und zwar etwas ja, Neuem, das uns auch demnächst weiterhelfen werden wird. Und zwar möchte ich mal ja, ein bisschen anfangen zu craften mit etwas und zwar möchte ich anfangen hier mit ähm, wo ist der Mod, den ich suche? Applied Energistics. So, ihr seht, ganz schön viele Sachen bei dem Mod. Ähm, und wir werden jetzt anfangen, unser erstes kleines Applied Energistics System aufzubauen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie ich es handhaben werde. Ich glaube, ich mache hier einfach so ein Crafting-Ding in die Mitte. Und da muss ich mal schauen, wie das dann wird, wo ich den das ganze Kabelgewirr und so von Applied Energistics hinmache oder ob ich hier hm. ich brauche Platz für das Applied Energistics Zeug so viel ist schon mal sicher ähm, wie wäre es denn habe ich eigentlich eine Axt nee, natürlich nicht okay ich hatte mir auch mal eine gebaut das weiß ich noch hier nicht das brauchen wir nicht hier ist auch keine Axt hier so ähm, ja, ist denn, wenn wir unsere Crafting-Station bisschen äh, aufputschen. Hm, wenn man das jetzt so zentral in den Raum stellen würde. Oder wenn man das hier hinstellen würde. Ähm, ich werde die Smeltery hier auf jeden Fall noch mal ähm, umstellen irgendwo hin. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Wir werden jetzt an erstmal anfangen mit Craften. Und zwar brauchen wir zuerst unseren MI-Controller. So, da geht's schon los. Wie ich gesehen habe, wir brauchen einen Fluix Crystal. Und soweit ich weiß, braucht man für den hier leider ein bisschen Nether Quartz. So, das hier werden wir auch brauchen. Redstone brauchen wir auch ein bisschen mehr. Lapis brauchen wir, glaube ich, nicht so viel. Okay, dann schauen wir mal, was sich da machen lässt. Wir brauchen Fluix Crystal, und zwar vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir gerade noch genug Nether Quartz gehabt. NME Advanced Processor. So, den müssen wir so craften. Der kostet ein Diamanten und ein bisschen Silicon. Und ein Quartz Cutting Knife. Okay. Dann gehe ich mal ganz kurz nach hier und hole mir die Stöcke, die hier herumlagen. Oder auch nicht, weil sie despawned sind. Ähm, wo ist denn Holz? Hier. Wir brauchen Stöcke. So. Dann tue ich mal ganz kurz das Uran hier rein. Das Gold nehme ich hier mal. So. Okay, dann packe ich das hier mal alles rein. Dann wird das schon mal schön verarbeitet und stört uns nicht mehr. Okay, dann brauchen wir hier noch was anderes. Und zwar, das ist Kertos Quartz. Und wenn man den schmilzt, bekommt man Silicon. Interessant, nicht? Ähm, ja, ich mache einfach mal ein bisschen was. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Dann brauchen wir noch unser Quartz Cutting Knife. Liegen das nochmal. Ähm. Sag mal. Quartz Cutting Knife. Hier. Ah. Okay, ich lag richtig, aber wir brauchen hier noch ein. Eins von den Dingern. So. Okay, jetzt können wir auch schon hier das so machen, das so. Und wie war das dann hier außen? Ich hab's schon wieder vergessen. War es zufällig Redstone? Ja. Wir machen mal ein Advanced Basic Processor. So, ihr habt gesehen im Crafting Rezept, den muss man nur noch einschmelzen. Werden wir auch gleich mal machen, genauso wie das Kupfer hier. Und zack, haben wir schon einen Advanced Processor. Und dann können wir schon unseren MI Controller bauen. Yay! Den kann man hier hinstellen, der ist jetzt nicht sonderlich interessant oder so. Hat eine nette Textur und hier so einen kleinen Balken. Und natürlich auch ein Interface. Trotzdem können wir mit dem Ding noch nicht sonderlich viel anfangen. Das heißt, wir müssen irgendwo einbauen. Ähm, und zwar, wo machen wir das denn jetzt? Solange wir den Keller noch nicht fertig haben, würde ich einfach mal sagen, wir bauen das Ganze... Ja, wohin? Wir stellen das mal... Hm. Ja, wir stellen es einfach mal hier hin. Und ihr seht, aha, ich habe es direkt neben den ähm, Generator gebaut hier. Und schon füllt sich das mit Strom auf. Denn das MI-System braucht... 
immer Strom. Das Teil hat zwar auch einen kleinen internen Buffer, wie, wie man hier auch sieht, aber man muss es trotzdem mit Buildcraft Energie, also Minecraft Tool, oder mit Industrial Craft Energie, also EU Protect, immer schön aufladen. Okay, jetzt gibt es diverse Dinge. Wir brauchen jetzt noch das zweitwichtigste für unser System, und zwar ist es ein Access Terminal. Und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Wir brauchen ein Kabel. Und Kabel macht man aus Flux Dust. So. Ähm. Nether Quartz brauchen wir dann hier mal kurz. Ja, jetzt wird das natürlich erst ja alles. So. Ich tue das hier mal reinmachen, das ist hier schön. Ach, das ist Crushed Gold Ore. Ich dachte gerade, huch. Was ist jetzt los? Ähm. Ich pack mal ganz kurz, solange das da noch am Rummachen ist. Ein bisschen was weg. So, die Kabel können wir vielleicht noch gebrauchen. Das Lapis brauchen wir gerade nicht in dieser anderen Kiste da. Ähm, das ist Mob Drop. Okay. So, ein bisschen mehr Platz haben wir zwar. Ich weiß, die Fackeln müllen unser Inventar auch ein bisschen zu, aber was soll's. So, jetzt geht's los. In den Messerator und wir bekommen ein Nether Quartz Dust. So, und dann können wir hier jetzt hingehen. Und auch schon hier unseren Fluix Gedönse machen und dann können wir auch unseren ersten Satz Kabel bauen. Nein, können wir natürlich nicht. Okay, was fehlt denn? Glas. Okay, das hätte ich mir vielleicht denken können. So. Hier nochmal kurz das Clear Glass rausgeholt. Dann können wir das hier mal einbauen. Und noch irgendwo ja, hier. Hier. Sehr schön. Okay, dann gehen wir ganz kurz mal in die Hölle. Und holen uns ein bisschen mehr Nether Quartz, weil ihr habt ja gesehen, von dem Zeug brauchen wir eindeutig ein bisschen was. So. Okay. Downloading Terrain. Ähm. Hier geht's raus. Und da haben wir auch schon Nether Quartz. Zum Glück ist das Zeug nicht sonderlich selten und ich glaube, das ist auch von unserer ähm, Spitzhacke her ziemlich leicht zum Abbauen, weil wir da ja Glück 2 drauf haben. So. 5, 7, 8. Okay, ich sollte jetzt mehr darauf achten, wo ich mich hingrab, anstatt ja hier zu gucken, wie viel ich pro Block kriege, weil in der Hölle ist es so, man konzentriert sich einmal nicht darauf, wo man sich drauf konzentrieren sollte und schon ist man in der Lava. Und gerade da meine Spitzhacke ja so saumäßig schnell abbaut, kann das schon mal recht schnell gehen. So, was haben wir hier denn noch? Ah, mehr Quartz. Ich könnte natürlich jetzt auch Tinkers Construct Erze farmen, aber ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon wieder müssen, denn wir haben uns ja erst ein paar neue Spitzhacken gebaut. Und ich fahre jetzt einfach so lange hier noch ein bisschen Nether Quartz, bis wir einen hübschen vollen Stack haben. So, und ihr seht, wir konnten jetzt ganz einfach runterspringen, haben nur ein halbes Herz verloren. So gefällt mir das. Und wir hätten natürlich auch noch runtergleiten können, fällt mir gerade so auf. Also so hier. Und dann hier hin zum Beispiel. Okay, wir haben Nether Quartz. Zack, bauen wir hier mal schön ab. So, wenn das hier abbauen wird, wahrscheinlich... Ah, doch nicht. Aber hier kommt Lava. So, bauen wir alles wieder zu und dann geht's zurück. Wir haben jetzt ja sogar ein bisschen mehr als ein Stack gefarmt. Machen wir das hier alles mal weg. Und ich würde sagen, dann können wir wieder nach Hause gehen. Jetzt fehlt es nur noch so aus, dass wir ein bisschen höher springen können. Aber das lässt sich auch ziemlich schnell einrichten. Okay. Hier ist das Portal. Das war, denke ich, jetzt mal ein recht angenehmer Höllentrip. Und ich könnte ja sobald ich auf der anderen Seite bin, auch mal wieder die Monster anschalten. Ähm, denn ich hatte die ja ausgemacht. So. Dann werden wir jetzt aber auch gleich mal schlafen gehen, sonst werden wir elendig drauf gehen. So. Okay. Da ist schon der erste Kandidat. Mit seiner Schaufel. Ja. Und das Skelett lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. So, wir nehmen hier mal diese 15 Quartz und machen gleich ein bisschen mehr von diesem 
Quartz Dust. Oh, das ist scheiß Zombies. 